வெல்கம் டு தமிழ் அண்ட் டெக் தமிழா இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க காலியிடம் ஜேஇடிஎம்எஸ் உட்பட பல காலியிடம் சேர்ந்து பதினாலத்தி முப்பத்தி மூணு காலியிடம் அறிவிச்சிருந்தாங்க ஸோ அது ரெண்டாம் தேதியிலேருந்து அப்ளை பண்ணலாம்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இப்போ அதை எப்படி அப்ளை பண்ணுறது ஆன்லைனில் எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க வீடியோக்கு கீழே உள்ள சோப்பில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கும் அதே மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஆர்ஆர்பி சென்னை வெப்சைட்டு போய்க்கோங்க ஸோ அதில் வந்து ஃபஸ்ட்லேயே இருக்குது எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்னு ஸோ அதில் ரெண்டாவது இது ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் கிளிக் ஹேர் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஒரு மஞ்சள் கலர் கட்டம் இருக்குல்ல அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கிளிக் பண்ண உடனே இந்த மாதிரி நிறைய ஆர்ஆர்பி காட்டும் நீங்கள் எந்த ஆர்ஆர்பிக்கும் விண்ணப்பிக்கணும் அப்படின்னு நான் ஃபஸ்ட் டைம் முடிவு எடுத்துக்கோங்க ஸோ மேக்ஸிமம் எல்லாருமே சென்னைக்கு தான் விண்ணப்பிக்கேன் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க சென்னைனா சென்னையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க மற்றதுனா மற்றது கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டே நம்ம அந்த வீடியோ போட்டாச்சு அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன் வீடியோ அதில் வந்து எந்தெந்த ஆர்ஆர்பியில் எந்தெந்த போஸ்ட் எவ்வளோ வேகன்சி இருக்குது எந்தெந்த கம்யூனிட்டிக்கு இருக்குன்னு எல்லாமே பார்த்துக்கிட்டு உங்களுக்கு எது சூட் ஆகுன்னு நினச்சிக்கலாம் அதை அதுக்கு அப்ளை பண்ணுங்கங்க ஒரு தடவை பண்ணிட்டிங்கன்னா மாற்ற முடியாது ஸோ சென்னை பீப்புள் நம்ம நம்மளை மாதிரி நிறைய பேர் யோசிக்கிறது சென்னை தான் பண்ணுவாங்க ஸோ சென்னை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கிளிக் பண்ண உடனே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வந்துடும் ஸோ அந்த டே இம்பார்ட்டன்ட் டேட்ஸ் பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க இந்தந்த டேட்டில் இதுதான் லாஸ்ட் டேட் அதுதான் டேட்னு அது மட்டும் இல்லாமல் எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்னு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் பார்த்துட்டு அதுக்கு ஒரு அதுக்கு ஒரு ப்ராக்டிக்கலாக எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அதையும் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த வேகன்சி டேபிளில் பா நல்லா பார்க்க சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு பிறகு கீழே பார்த்திங்கனா நியூ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஒன்று இருக்குது அதுக்கு மேலே வந்து ஒரு கட்டமாக இருக்கும் அதை டிக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதை டிக் பண்ணிட்டு நியூ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் கொடுத்துருங்க கொடுத்த உடனே இந்த மாதிரி ஒரு அலர்ட் மெசேஜ் வரும் ஸோ இதை கன்ஃபார்ம் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா சென்னைன்னு அதுக்கு பிறகு மாற்ற முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அடுத்தவங்க என்னென்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க எப்படி அப்ளை பண்ணுறேன் அதை பார்த்துட்டு ப்ராக்டிக்கலாக அப்ளை பண்ணிடுவோம் ஸோ நியூ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நீங்கள் கொடுத்துருவீங்க அதுக்கு பிறகு உங்களோட நேமு ஃபாதர் நேம் மதர் நேம் டேட் ஆஃப் பர்த்து இந்த மாதிரி மொபைல் நம்பர் இந்த மாதிரி பேசிக் டீட்டெயில்ஸ் கொஞ்சம் கேட்கும் ஸோ அது கேட்டு அதை நீ கரெக்டாக ஃபில் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஓடிபி வரும் உங்கள் மெயில் ஐடி அண்ட் பாஸ்வேர்டுக்கு ஓடிபி வரும் சார் மெயில் ஐடி அண்ட் மொபைல் நம்பருக்கு ஒரு ஓடிபி வரும் ரெண்டுதுமே தனித்தனி ஓடிபி ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணுற மாதிரி வரும் ஸோ அந்த ஓடிபி என்ட்ரு பண்ணணும்னா அப்ளை அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் வரும் அதை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கு பிறகு மற்றபடி பேசிக் டீட்டெயில் எல்லாம் மறுபடியும் டீட்டெயில் கொடுக்கணும் எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் போஸ்ட் இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி நிறையா கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் ஸோ அது எல்லாம் முடித்த பிறகு நீங்கள் வந்து பேமெண்ட் ஃபீஸ் கட்டணும் ஃபீஸ் கட்டுற மாதிரி வரும் சார் எக்ஸாம் குரூப் செலக்ட் பண்ணுற மாதிரி வரும் ஸோ அது முடித்த பிறகு ஃபீஸ் கட்டணும் ஸோ ஃபீஸ் கட்டி முடித்த பிறகு தான் மற்ற மற்ற இன்னும் கொஞ்சம் அடிஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் மா அடிஷ்னல் டீட்டெயில்லாம் ஃபில் பண்ண முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபோட்டோ எல்லாமே அதுக்கு பிறகு தான் அப்லோட் பண்ண முடியும் ஸோ ஃபீஸ் கட்டுற ப்ராசஸை மிடிலில் வச்சுருக்காங்க ஸோ ஃபீஸ் கட்டி அந்த எக்ஸ்ட்ரா டீட்டெயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பிறகு நம்ம ஃபோட்டோகிராஃபி எல்லாமே ஆட் பண்ணிட்டு ஃபைனல் சப்மிட் கொடுக்குற வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை கொஞ்சம் ஸ்க்ரோல் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதிலே ஃபுல் டீட்டெயில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக அப்படி அப்ளை பண்ணுறது பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்க நியூ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க அந்த நியூ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ கொடுத்த உடனே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பேசிக் டீட்டெயில் கேட்கும் ஸோ இந்த பேசிக் டீட்டெயில் நீங்கள் ஃபில் பண்ணுற மாதிரி வரும் ஸோ உங்கள் பேர் உங்கள் பேர் ரெண்டு தடவை உங்கள் டேட் ஆஃப் பர்த்து ஸோ எல்லாமே அடிக்கிற மாதிரி வரும் உங்கள் உங்கள் பேசிக் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு உங்கள் டென்த்தோட என்ன போர்டுன்னு கேட்டிருக்கு டென்த்து என்ன போர்டு அதை கொடுத்துக்கோங்க உங்கள் டென்த்தோட ரோல் நம்பர் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ அது உங்கள் மார்க் ஷீட்டில் இருக்கும் ஸோ அடுத்து எஸ்எஸ்எல்சி எந்த வருஷம் முடிச்சிங்க அதை டீட்டெயில் கொடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் மொபைல் நம்பர் இமெயில் ஐடி மொபைல் நம்பர் இமெயில் ஐடி கரெக்டாக நல்ல கரெக்டாக நல்லதை மட்டும் கொடுங்க ஸோ ஏதோ உங்களோட ரொம்ப ஒர்க்கிங்கில் இருக்கிறத மட்டும் கொடுங்க ஏன்னா வந்து எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் அதில் தான் வரும் நீங்கள் வேறு ஏதோ கொடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு பிறகு மாற்றின முடியாது ஸோ கரெக்டான மொபைல் நம்பர் கரெக்டான இமெயில் ஐடி கொடுத்து அந்த கேப்சா கொடுத்து ஓகே கொடுத்துருங்க ஸோ அதை கொடுத்தோன்ன
ஸோ இப்போது நான் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ பேசிக் டிகிரி இன் இன்ஜினியரிங் அதை நீங்கள் அந்த இதில் கிளிக் பண்ணிட்டிங்கனாலே கீழே நிறைய வந்துடும் ஸோ அதில் வந்து பேசிக் டிகிரி இன் இன்ஜினியரிங் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ என்ன டிசிப்ளின்னா மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அப்படி கொடுத்த பிறகு ஆடுன்னு கொடுத்த பிறகு தான் இந்த மாதிரி வரும் ஆடுன்னு கொடுக்காமல் இப்படி வராது ஸோ நான் ஆடுன்னு கொடுத்துட்டேன்னா எனக்கு அடுத்த இதில் செலக்ட்னு ரெண்டாவது நம்பரில் வந்துடும் ஸோ ஃபஸ்ட் இதில் நான் பேச்சுலர் டிகிரி இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் கொடுத்த பிறகு ஆடுன்னு கொடுத்த பிறகு எனக்கு இந்த மாதிரி வந்துடும் ஸோ அப்படி அப்படி நான் விட்டுற வேண்டியது ஸோ நீங்கள் டிப்ளமா படிச்சிங்கனாலும் டிப்ளமாவை அதே மாதிரி செட் பண்ணி ஆடுன்னு கொடுத்துருங்க இன்ஜினியரிங்னாலும் ஆடுன்னு கொடுத்துருங்க நீங்கள் எவ்வளோ படிச்சிருக்கீங்கனாலும் அந்த குவாலிஃபிகேஷனை இதில் மென்ஷன் பண்ணி ஆடுன்னு கொடுத்துருங்க ஸோ அடுத்து பிரிண்டிங் டெக்னாலஜி எதனா கொடுத்துருக்காங்க அதனால் ஸ்டார் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் ஒருவேளை படிக்கல அப்படின்னா அது அது கிட்ட கூட போகாதீங்க அதை எதுவுமே பண்ணாதீங்க அப்படியே விட்டுருங்க ஸ்டார் கொடுத்தாலும் பரவாயில்ல பிஎஸ்சி நீங்கள் படிக்கல அப்படின்னாலும் படிச்சுருந்தா அந்த அதையும் அந்த குவாலிஃபிகேஷனை ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஒருவேளை அப்படி படிக்காதவங்க இருப்பாங்க ஸோ அப்படி இருந்தால் நீங்கள் அதை அப்படி ஒன்றுமே பண்ண வேண்டாம் ஸோ எல்லாமே செலக்ட் 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 அப்படிங்கிற மாதிரியே பார்த்துக்கோங்க வேறு எதுவும் நீங்கள் அதை ஃபில் பண்ண வேண்டாம் ஒருவேளை நீங்கள் படிக்காத பட்சத்தில் மற்ற அதர் குவாலிஃபிகேஷன் ஸோ அடுத்து நேஷனாலிட்டி செலக்ட் பண்ணிடுவீங்க கம்யூனிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் பிசி எம்பிசி டிஎன்சி அந்த கேட்டகரினா ஓபிசிங்கிற பேரில் வரும் ஸோ ஓபிசி நான் கிரிமினலேயர் மற்றவங்க அந்த மாதிரி செட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அடுத்து ஜெண்டர் மேலா ஃபீமேலா அது ரிலீஜனு ஸோ அடுத்து நீங்கள் பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட்டாக எக்ஸரிஸ் மேன் அந்த மாதிரி கேட்டிருக்காங்க எஸ்னா எஸ்ஸு நோனா நோன்னு கொடுத்துக்கோங்க ஸோ அதுக்கு பிறகு இன்னும் பல கொடுத்துருக்காங்க ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷனுக்காக ஸோ அது நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா எஸ்ன்னு கொடுத்துக்கோங்க இல்லைனா நோன்னு கொடுத்துக்கோங்க மற்றபடி மேக்ஸிமம் எல்லாருமே நோ தான் கொடுப்பாங்க ஸோ எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு கீழே ஒரு கேப்ச்சா இருக்கும் அதை என்ட்ரு பண்ணி சப்மிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அலர்ட் மெசேஜ் வரும் எல்லாத்தையும் கரெக்டாக பார்த்துக்க தப்புன்னா அவ்வளோதான் அப்படின்னு உங்களை மிரட்டுற மாதிரி ஒரு எரர் மெசேஜ் வரும் ஸோ அதனால் எல்லாத்தையும் கரெக்டாக செக் பண்ணிட்டு கன்ஃபார்ம் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ அந்த கன்ஃபார்ம் கொடுத்த அடுத்த செகண்ட் டைம் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வந்துடும் அதாவது நீங்கள் கொடுத்துருக்க குவாலிஃபிகேஷனுக்கு நீங்கள் செலக்ட் பண்ண ரீஜனுக்கு நீங்கள் கொடுத்துருக்க குவாலிஃபிகேஷனுக்கு என்னென்ன போஸ்டிங்னா எலிஜிபிள் அந்த லிஸ்ட்டு அப்படியே வந்துடும் ஸோ இது வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி வரும் ஸோ நான் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் கொடுத்தனால எனக்கு வந்து ஒரு பத்தொம்பது போஸ்டிங் ஆர்ஆர்பி சென்னை ரீஜனில் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் நான் கொடுத்தனால எனக்கு ஒரு பத்தொம்பது போஸ்டிங் எலிஜிபிள் வந்திருக்கு இதை நீங்கள் ஒரு மற்ற குவாலிஃபிகேஷன் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கம்மியாகலாம் குறையலாம் எந்த மாதிரி போகலாம் ஸோ அந்த நீங்கள் என்ன உங்களோட குவாலிஃபிகேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த போஸ்டிங் லிஸ்ட் அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் இதில் அவங்களை ப்ரையாரிட்டி செட் பண்ண சொல்கிறாங்க ஸோ ப்ரையாரிட்டி செட் பண்ணணும் எப்படி செட் பண்ணுறது மொத்தம் மொத்தம் எத்தனை போஸ்ட் இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க அந்த போஸ்ட்டோட நம்பரை நோட் பண்ணிக்கோங்க எந்த நம்பரு இந்த பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு கொடுத்துருக்கேன் அந்த நம்பர் கிடையாது இப்போ ஜூனியர் இன்ஜினியரிங் ட்ராக் மிஷின் மொதல் மொதல் போஸ்ட் பாருங்கள் ஜூனியர் இன்ஜினியரிங் ட்ராக் மிஷின் அதோட நம்பர் ஒன்று ஜூனியர் இன்ஜினியரிங் கேரேஜ் அண்ட் வேகன் அதோட நம்பர் ரெண்டு ஸோ அந்த மாதிரி அந்த போஸ்ட்டோட எண்ணிக்கையை மட்டும் பாருங்கள் பக்கத்தில் கொடுத்த நம்பரை கனெக்ட் பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரி எனக்கு பத்தொம்பது இருக்குன்னா எனக்கு பத்தொம்பது நம்பர் இருக்குது ஸோ எனக்கு எந்த நம்பர் போஸ்ட் வந்து எனக்கு முதல்ல வேணும் அப்படின்னு நான் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குறேன் ஸோ எனக்கு பத்தொம்பதாவது நம்பர் போஸ்ட் முதல்ல தான் வேணும் எனக்கு பத்தொம்பதாவது நம்பர் தான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா நான் அங்கே இந்த இடத்துல ப்ரையாரிட்டிங்கிறது இல்லை இதில் பத்தொம்போது போடுவேன் பதினெட்டு பதினேழு பத்து ஏழு நாலுன்னு எனக்கு பிடிச்ச போஸ்ட்டை வந்து நான் ப்ரையாரிட்டியில் செட் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் ஸோ ப்ரையாரிட்டி நம்பருங்கிறது மொதல் போஸ்ட்டுக்கு ஒன்றா நம்பர் ரெண்டாம் போஸ்ட்டுக்கு ரெண்டாம் நம்பர் மூணாம் போஸ்ட்டுக்கு மூணாம் நம்பர் நாலாம் போஸ்ட்டு நாலாம் நம்பர் ஸோ அதில் உங்களுக்கு எந்த போஸ்ட்டு பிடிச்சிருக்கோ அந்த போஸ்ட்டோட இப்போ இந்த உதாரணத்துக்கு நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இப்போ நாற்பதாவது போஸ்ட்டு ஜூனியர் இன்ஜினியரிங் டை டீசல் எலக்ட்ரிக்கல் இந்த போஸ்ட்டு எனக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இது எத்தனா நம்பர்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது ஸோ நான் என்னோட ஃபஸ்ட்டு இதில் ஒம்பதாவது நம்பர் போடுவேன் ஸோ அடுத்து வேறு என்ன போஸ்ட் எனக்கு பிடிச்சிருக்கோ அதோட நம்பர் போடுவேன் இப்படி தான் நாங்கள் நீங்கள் அந்த ப்ரையாரிட்டி நம்பர் செட் பண்ணணும் யாருமே இந்த கேட் நம்பர்னு கொடுத்துருக்கு அதை யூஸ் பண்ண பண்ணாதீங்க ஸோ அடுத்து நீங்கள் செட் பண்ண ப்ரையாரிட்டிக்கு கரெக்டாகவே அந்த போஸ்ட் வந்துடும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஃபஸ்ட்டு போஸ்ட்டாக ஜூ ஜூனியர் இன்ஜினியரிங் ட்ராக் மிஷின் அப்படிங்கிற போஸ்ட் இருக்குது ஆனால் நான் ப்ரையாரிட்டி செட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நான் ப்ரையாரிட்டி செட் பண்ண பிறகு எனக்கு
ஸோ நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணி ஆன்லைன்லேயே பேமெண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உடனே ப்ராசஸ் முடிஞ்சிடும் ஒருவேளை போஸ்ட் ஆஃபீஸ் ஆஃப்லைனில் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு லேட் ஆகும் ஸோ பேமெண்ட் பண்ணோடனே அடுத்த ப்ராசஸ் போயிடும் பேமெண்ட் முடிச்ச பிறகு அடுத்த ஃபர்தர் டீட்டெயில் நீங்கள் இப்போ கொடுக்குற மாதிரி வரும் இந்த ரெண்டு கருப்பு கலரில் வச்சுருக்கேன் பார்த்திங்கனா பேமெண்ட் முடிச்ச பிறகு அடுத்த ஃபர்தர் டீட்டெயில் கொடுக்குற மாதிரி வரும் ஸோ அந்த ஃபர்தர் டீட்டெயில் மற்ற இது டீட்டெயில் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபோட்டோ அப்லோட் பண்ணுற மாதிரி வரும் மற்றபடி வேறு எதுவுமே வராது இவ்வளோ தான் சிம்பிள் தான் ஃபோட்டோ அப்லோட் ஃபோட்டோ எந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம அந்த வீடியோலேயே சொல்லியாச்சு ஸோ அந்த அந்த சைஸுக்குள்ளே தான் இருக்கணும் அந்த அந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் அப்படி தான் இருக்கணும் ஃபோட்டோ அந்த சைனு எல்லாமே இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு அந்த வீடியோலேயே சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அதை பார்க்காதவங்க பார்த்துட்டு அதான் நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் தப்பாக எதுவும் பண்ணிடாதீங்க பண்ணால் எடிட் பண்ணுறதுக்கு ஃபீஸ் கேட்குறாங்க ஸோ அதனால் ஃப்ரீயானால் எடிட் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் எல்லாமே எனக்கு எல்லா டாப் டு பாட்டம் தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கு பிறகு நீங்கள் அப்ளை பண்ண ஆரம்பிக்க ஒன்றும் அவசரம் இல்லை முப்பத்தொன்று ஜனவரி வரைக்கும் டைம் இருக்குது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஃபோட்டோ கிட்ட எல்லாமே அப்ளை பண்ணிட்டு அப்லோட் பண்ணிட்டு அதுக்கு பிறகு ஃபைனல் சப்மிட் கொடுத்துருங்க ஃபைனல் சப்மிட் வரைக்கும் உங்களோட வேலை முடிஞ்சு ஸோ இதுக்கு பிறகு ப்ராசஸ் சொல்ல முடியல பிகாஸ் ஃபீஸ் கட்டின பிறகு தான் அந்த அடுத்த ப்ராசஸ்ஸை உங்களுக்கு லைவாக காட்ட முடியும் ஸோ அதனால் இது வரைக்கும் உக்கா தொண்ணூறு பர்சன்ட் சொல்லியாச்சு இன்னும் ஒரு பத்து பர்சன்ட் தான் சின்ன இது தான் இருக்குது நீங்கள் ஃபீஸ் கட்டின போனால் அதுக்கப்புறம் இன்னும் சில டீட்டெயில்ஸ் கேட்கும் கொடுத்துட்டு ஃபோட்டோ அப்லோட் பண்ணும் சைன் அப்லோட் பண்ணும் அவ்வளோதான் வேலை முடிச்சு ஃபைனல் சப்மிட் கொடுக்க போகிறீங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்